Всем кинолюбителям привет! Сегодня мы продолжим путешествие по миру кинофантастики. Кто не видел первую часть, можете глянуть по всплывшей подсказке. В данном же ролике я постарался собрать максимально легкую и яркую, насыщенную визуалом фантастику, никаких длинных франшиз и тусклых сюжетов, просто приятные фильмы для вечернего просмотра. Надеюсь, вы оцените. Погнали! Ремейк одноименного культового фильма 90-го года с Арнольдом Швайцнегером, но уже в более современной обертке. Вспомнить все. Согласно сюжету, после химической войны на Земле осталось только два места, пригодных для жизни. И в одном из них вместе со своей женой живет простой сборщик роботов Даглас Куэйт. Однажды в поисках новых ощущений он отправляется в компанию, которая занимается имплантацией виртуальных воспоминаний и выбирает там память спецагента. После чего на парня начинается настоящая охота. Как он сумел активироваться? Он нужен мне живым. Просто скажи, что происходит. Постарайся вспомнить то, что ты всегда знал. Один из самых ярких и зрелищных киноаттракционов на тему вторжения пришельцев – «Морской бой». Не так давно к одной из планет, на которой предположительно есть жизнь, был послан сигнал, но никто так и не откликнулся на зов землян. И вот однажды неизвестный объект приземляется в океане неподалеку от Гавайев, где как раз проходили учения ВМС США. Оказывается, что это корабль пришельцев, прилетевших отнюдь не с миром. С этого момента учения приобретают боевой характер, а военным предстоит вступить в смерть схватку Огонь! я думаю каждый из вас дорогие друзья понимает насколько не просто составить действительно качественный топ фильмов который бы нашел отзыв в сердцах зрителей благо мне в этом помогает удобная мультиподписка мегафон плюс в которую входит целых четыре крутейших сервиса два онлайн кинотеатра и ви и старт которыми я регулярно пользуюсь там огромная коллекция фильмов и сериалов без какой-либо рекламы а также сбер звук и библиотека электронных книг MyBook. стоимость этого шикарного предложения всего 399 рублей в месяц получается 4 сервиса по цене одного кроме того пользоваться сервисом мегафон плюс может абонент любого оператора связи а протестировать подписку можно бесплатно в течение 30 дней по моему шикарное предложение а теперь внимание канал киноиндустрия вместе с мегафоном проводит конкурс победитель получит клевый постер со стираемым стретч слоем с помощью которого сможет познакомиться с лучшими фильмами человечества и раз уж у нас тема фантастики для участия в конкурсе оформите подписку на мегафон плюс напоминаем что первые 30 дней бесплатно составьте свой топ 10 фильмов в жанре научной фантастики и оставьте список в комментариях сделать это нужно не позднее 7 дней после публикации этого ролика мы вместе с мегафоном выберем самый креативный и крутой комментарий и вручим приз в общем в описании я оставлю ссылку на подробное правило конкурса там же будет ссылка и на мегафон плюс который я рекомендую попробовать ведь оно того действительно стоит а теперь продолжим Продолжаем. Весьма любопытная, самая что ни на есть качественная фантастика с большой буквы – Обливион. В далеком будущем Земля пережила войну с инопланетными захватчиками, но стала непригодной для жизни, и всем уцелевшим пришлось переселиться на Титан, спутник Сатурна. В центре сюжета Джек и Виктория, команда техников по обслуживанию дронов, уничтожающих остатки пришельцев. И вот однажды мужчина находит разбившийся корабль НАСА, ему удается спасти лишь одну женщину, и вскоре это событие перевернуло вернет его жизнь. Они не остановятся, пока не найдут меня. Если тебе нужна правда, ты найдешь ее здесь. Джек, тебе приказано отступить. Я не сдамся. Это наш последний шанс. Такой себе простой и легкий, динамичный, фантастический боевичок в лучших традициях крепкого орешка. Напролом. Орбитальная станция МС-1 – крупнейшая космическая тюрьма, где в анабиозе содержатся тысячи опасных преступников. И вот туда с проверкой прибывает комиссия во главе с Эмили Уорнок, дочерью президента США. Однако неожиданно ситуация выходит из-под контроля, и вся станция оказывается захвачена уголовниками. Спецагент Сноу получает задание проникнуть в самую неприступную тюрьму во вселенной и спасти Эмили. Спокойно, это безопасный путь. 
это уже лишнее. Образец хорошей, чисто современной, незамысловатой фантастики – то, что нужно для приятного вечернего времяпровождения. Валериан и город тысячи планет. Далекое будущее, человечеству наконец удалось покорить космос и познакомиться с другими цивилизациями. В центре сюжета спецагенты Валериан и Лориан, они получают задание проконтролировать сделку по передаче некого ценного объекта. Вскоре выясняется, что руководство ввело их в заблуждение, в результате чего герои становятся участниками масштабного заговора. Один из немногих фильмов сегодняшнего топа, который миновал кинотеатры и вышел на малых экранах – фантастический боевик от Netflix «Спектральный анализ». По сюжету в Молдавии уже не первый год идет война. В последнее время в зоне боевых действий стали появляться невидимые существа, которые мгновенно убивают вооруженных до зубов обученных военных. Доктор Клайн разработал новейшее оружие, однако и оно оказалось бессильным против этих существ, и теперь ему предстоит выяснить, что они такое и откуда взялись. Область распространения растет. Вся надежда на нас. Антиутопическая фантастика с элементами киберпанка, представляющая собой аллегорическую критику современного капитализма. Элизиум – рай не на земле. В 1154 году существует два класса людей – очень богатые, живущие на космической станции Элизиум, и остальные, живущие на перенаселенной земле. И вот, когда главного героя, простого работягу Макса, обстоятельства загоняют в угол, он соглашается взять на себя сложную миссию, которая в случае успеха не только спасет ему, жизни, но и может привести к равенству эти два мира. Держись за мной, у меня есть план. За такое тебя даже из-под земли достанут. Несколько наивная, но в то же время интересная, дорогущая фантастика, которая в свое время так и не смогла сыскать большой популярности у зрителей. Земля будущего. Однажды в руки к молодой девушке попадает таинственный значок, который дает пропуск в параллельный мир, созданный лучшими умами человечества, мир без войн и насилия. Через время на кейсе начинают охоту роботы, более того, оказывается, что вскоре ее мир ждет погибель. Заручившись поддержкой ученого Фрэнка Уокера, Кейси пытается спасти ее родную планету. Что это было? Идем. За мной. Визуально зрелищный аттракцион для любителей масштабных фильмов, хроники хищных городов. В далеком постапокалиптическом будущем Земля превратилась в бесплодную пустошь, а обычные города заменили огромные движущиеся мегаполисы, которые бродят по земному шару, пожирая друг друга в борьбе за ресурсы. В Лондоне, самом большом из них, живет обычный парень Том, ни разу не покидавший пределы города. Но все меняется, когда он встречает таинственную бунтарку Эстер Шоу. Вместе им суждено изменить будущее. Это Лондон. Далее, образец, конечно, не самой легкой, но уж точно яркой и впечатляющей научной фантастики – игра Эндера. Действие происходит в 2135 году. Человечество пережило два вторжения инопланетной расы жукеров, лишь чудом уцелев и готовится к очередному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников, способных принести Земле победу, создается военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей. Среди них Эндрю Виген, будущий полководец Международного флота Земли, 
земли и главная надежда человечества на спасение. Я сделаю все, чтобы выиграть эту войну. Если тебе удастся, ты станешь для них героем. Он бросил свой флот. Он командир. Теперь его не остановить. Три, два, один. Зал! Настоящее пиршество для глаз из некой смеси киберпанка и неонуара. Один из самых запоминающихся фильмов в плане визуальных эффектов. Трон наследие. Сэм Флинн, технически одаренный 27-летний сын Кевина Флина, начинает расследовать исчезновение своего отца и оказывается втянутым в тот же самый мир жестких программ и гладиаторских игр, в котором его отец жил на протяжении 20 лет. Вместе со своей помощницей отец и сын пускаются в рискованное путешествие по невероятной и поражающей взгляд киберселенной. Ход Флин в бой. Отличная, стильная мелодрама на фоне космических пейзажей и фантастических событий. Пассажиры. Космический корабль, на борту которого несколько тысяч человек, держит курс на планету, которая станет их новым домом. На время полета все они погружены в искусственный сон, но однажды из-за сбоя двое пассажиров, Джим и Аврора, неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем. Более того, корабль попадает в беду, и теперь в их руках как жизни всех обитателей корабля. Я должен кое-что тебе рассказать. Мы неспроста проснулись раньше. Развлекательный, зрелищный блокбастер, взрывы, тонны графики и галочный юмор – все это Рэмпейдж. В центре сюжета приматолог Дэвид Акойи и его питомец Горилла по имени Джордж. Примат всегда был умным и послушным, но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает его в яростного монстра. Более того, вскоре оказывается, что есть и другие мутировавшие животные. Вместе с опальным генным инженером Дэвид пытается изобрести антидот, предотвратить глобальную катастрофу и спасти своего питомца. Летим спасать мир. Сейчас вспомню. Руки помнят. Что это там в реке? Вот только гигантского крокодила нам и не хватало. Южнокорейский кинематограф определенно наступает на пятки Голливуду. Масштабная приключенческая фантастика, космические чистильщики. 2092 год. Команда космического мусороуборочного корабля Победа бороздит просторы вселенной. Красавица-капитан, вечный нищеброд, матерый космонавт и умный робот. Однажды герои находят с виду безобидного человекоподобного робота-ребенка, который, как выясняется, является оружием массового поражения. Наши герои решают извлечь из ситуации в выгоду, но попадают в большие неприятности. Ну что ж, друзья, надеюсь вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!